Thank you. I just thank you so much for your peace. I thank you that your peace rules right now. I'm asking you, Father, to answer the prayers of all the people right now. According to your riches and glory. The storehouses of wisdom. Die Häuser, wo alles aufbewahrt wird mit the deinen Reichtümern, der Weisheit. Und die, die Häuser, wo, die, wo das Verständnis aufbewahrt wird. Holy Spirit, just reveal Jesus to us, right? Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns Jesus offenbarst. Holy Spirit, reveal the ways of the Father. Und Heiliger Geist, offenbare die Wege des Vaters. Father, we want to know you better. Und Vater, wir wollen dich besser kennenlernen. We desperately need the help of the aber wir brauchen verzweifelt die Hilfe des Heiligen Geistes. Well, the revealer is in the room. Der Offenbarer ist im Raum. His name is Holy Spirit. Er heißt Heiliger Geist. He's dwelling in you. Er wohnt in dir. He's upon you. Er ist über dir. And he's in this room. Und er ist in diesem Raum. The Lord says, if you'll just let go mentally of your troubles, I will take care of you. If you'll just let go right now, give no thought to your troubles and just focus on me. I will give you rest. Ich werde dir Frieden geben. I will take those things. Ich werde diese Dinge nehmen. Cast them on me. Uh, rühr sie auf mich. I am with you, says the Lord. Ich bin mit dir, sagt der Herr. You will not be denied. Und uh, du wirst es, du, du, es wird dir nicht nein gesagt werden. Just believe. Glaube einfach. Everyone say, I believe. Sagt I alle, believe. ich glaube. I believe in you, Jesus. Ich glaube an dich, Jesus. I believe that you are faithful and true. Ich glaube, dass du treu und wahr bist. I believe that you can keep that which I've committed on. Und ich glaube, dass du das bewahren kannst, was ich dir anvertraut habe. Until that day. Bis zu jedem Tag. Amen. 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 I wanted to talk to you all. I'll wait for everybody to be seated. I wanted to talk uh, to you all tonight about the will of God. Because uh, the Holy Spirit about an hour ago told me that that's what I was supposed to do. And this is a book that I have not published yet. It's called Supernatural Displacement. Es heißt übernatürliche Versetzung. It's the same spirit that was on John the Baptist. Es ist genau derselbe Geist, der auf Johannes dem Täufer war. It was the same spirit that was on Elijah. Der selbe Geist, der auf Elia war. The same spirit on Jesus. Der selbe Geist, der auf Jesus war. And now it's the same spirit on you. Und es ist der selbe Geist, der jetzt auf dir ruht. And I named this book Supernatural Displacement. Und ich habe dieses Buch folgendermaßen genannt: Übernatürliche Versetzung. And I have not published it. Und ich habe es noch nicht publiziert. But I'm going to teach out of it tonight. Aber ich werde heute Abend aus diesem Buch lernen. Because the Holy Spirit wants you to understand some things about the kingdom of God. Der Heilige Geist möchte, dass du ein paar Dinge über das Königreich Gottes verstehst. There's a couple of things that the Holy Spirit wants to get over to you. There's lots, but this is for tonight. Es gibt viele Dinge, aber heute Abend will der Herr dir etwas vermitteln. Remember when I was talking to you a couple nights ago about Disappointments, or it was in the afternoon actually on Wednesday. Ihr erinnert euch, Mittwoch Nachmittag haben wir über Do you remember the, the words we have for discouragement, disappointment? That the word dis in or the, the part dis in a word in English is means distance between. Yeah, in English, 
So if you're disappointed, it's because there's a distance between your appointment. Wenn du enttäuscht bist, ist es weil es eine Enttäuschung, Ermutigung zwischen dir und dieser Verabredung gibt. So this was given to me by Jesus when I was with him. Das wurde mir von Jesus gesagt, als ich mit ihm war. He said, if ever there's a time where you have distance between your courage, it's called discouragement. Von, äh, auch zum Beispiel, wenn es eine Distanz zwischen dir und deinem Mut gibt, dann heißt das Entmutigung. So the Holy Spirit always wants to get you to your appointments with with God. Gott möchte immer, dass du deine Rendezvous wahrnimmst mit Gott und dort ankommst. And he always wants to bring you into courage. Und er will dich immer in den Mut hineinführen. But sometimes we don't encounter the perfect will of God. Aber manchmal ist es so, dass wir nicht den perfekten Willen Gottes antreffen. So what is the will of God? Was ist der Wille Gottes? Well, what if I asked you to do something? Was wenn ich dich um etwas bitten sollte? And you were unwilling to do it. Und du wärst unwillig, das zu tun. As soon as you're unwilling to do it and I'm in authority, du unwillig bist, etwas zu tun und ich in Autorität stehe, it's called disobedience. Dann nennt sich das Ungehorsam. In other words, there's distance between your obedience. In anderen Worten, es herrscht eine Distanz zwischen dir und dem Gehorsam. Because you were unwilling. Weil du unwillig warst. So do you understand that the will of God is his desire in a situation? Verstehst du, der Wille Gottes ist sein Wunsch in einer Situation. But see, the word desire is very powerful in heaven. Und das Wort Wunsch ist sehr machtvoll im Himmel. Just like passion is very powerful in heaven. Wie auch Leidenschaft sehr, ist sehr kraftvoll im Himmel. But Satan has carnalized it down here. Aber Satan hat alles verfleischlicht hier unten. But David, when he would play, he played with passion. Aber als er David spielte auf seinen Instrumenten, hat er das mit Leidenschaft getan. When he would dance before the Lord, it was with passion. Und als er vor dem Herrn tanzte, tat er das mit Leidenschaft. But see, it was because he was willing. Weil er willig war. He got excited when the Ark of the Covenant came into town. Er war begeistert, als die Bundeslade in die Stadt kam. He would write in the Psalms, where can I go to meet God? Just tell me where he is. Er hat in dem Psalm geschrieben, sag mir bloß, wo Gott ist, ich will ihn aufsuchen. Because I want to meet with him. Ich will mich mit ihm treffen. Just tell me. Sag mir einfach wo. You see, the will of God is God's desire. Der Wille Gottes ist Gottes Wunsch. Now here's where the problem comes in. Und hier haben wir das Problem. If you do not have the Holy Spirit's revelation on the Father, wenn du die Offenbarung des Heiligen Geistes über den Vater nicht hast, in other words, if it's not been revealed to you how much He loves you, wenn dir nicht offenbar worden ist, wie sehr er dich liebt, then you have fear in your life. Dann hast du Angst in deinem Leben. Automatically. Automatisch. Because perfect love is God. Die perfekte Liebe ist Gott. So God is love, right? Gott ist Liebe, richtig? So if you know God, it drives out fear. Und wenn du Gott kennst, dann treibt das die Furcht aus. So you can't have fear and the love of God du dwelling together. Die Furcht und die Liebe Gottes haben, die miteinander wohnen. Because they fight each other. Weil sie sich gegenseitig bekämpfen. With the same idea. Mit derselben Idee. You cannot live after the desires of the Spirit. Kannst du nicht nach den Wünschen des Heiligen Geistes leben. And live after the desires of the flesh at the same time. Und auch nach den Wünschen zur selben Zeit des Fleisches leben. Instead of having fusion. Anstatt dass sich alles zusammen äh, zusammenschweißt, you have confusion. kommt Verwirrung. You see, Paul said in chapter 8 of Romans that the flesh is an enemy of the spirit. Der Paulus sagt in Römer 8, dass das Fleisch ein Feind des Geistes ist. But guess what? Aber warte. If you hit your thumb with a hammer, wenn du mit dem Hammer auf deinen Daumen schlägst, you know you have flesh. Dann weißt du, dass du Fleisch besitzt. But God calls it an enemy. Und Gott nennt dies den Feind. So, in 1 Corinthians 9.27, it says, steht, Paul told the Corinthians, Paulus hat den Korinthern gesagt, he said, I discipline my body daily. Ich diszipliniere meinen Körper täglich. If you look that word up, it means I beat my body. Und wenn du das nachschaust, dann heißt es, ich schlage meinen Körper. I make it listen. 
Und ich mache, dass der Körper mir zuhört. So that after I have preached Christ, so nachdem ich Christus gepredigt habe, you know, he's a big boy, he's an apostle. Uh, Paulus war ein Apostel. He said he can be disqualified. Er sagte, dass er selbst disqualifiziert, sich disqualifizieren könnte. The word there is cast away. Und das Wort ist verworfen dort. Thrown on the junk heap. Einfach auf den Müll geworfen. Oh. How can Paul become trash? Wie ist es möglich, dass Paulus zu Müll werden könnte? Because he let his flesh disqualify him. Weil er seinem Fleisch erlaubt, dass er sich selbst disqualifiziert. If you had enough, you want to close it up, or can we go on? Habt ihr schon genug? Wollen wir weiterfahren? Is this too hard on you? Is it a bit too hard? Oh, you wait. You wait till Jesus shows up. Warte mal, nur bis Jesus kommt. In fact, Paul said, "Listen, if you don't shape up, I'm going to come with a whip." Und der Paulus sagt, wenn ihr wenn ihr es nicht in Ordnung bringt, komme ich mit der Peitsche. He told the Corinthians, "You decide. Just let me know." Er hat den Korinthern gesagt, ihr entscheidet. Lasst es mich wissen. No, you see, the thing of it is, is ministry is about telling the truth. Es gibt einen Dienst, der die Wahrheit sagt. I mean, that's if you're going to minister by the Spirit. Wenn du durch den Geist dienst. So that's why I worked for 30 years. Und deshalb habe ich für 30 Jahre gearbeitet. So if people just throw eggs at me, I still can go home and pay my bills. Und wenn die Leute mir Eier anwerfen, kann ich immer noch nach Hause gehen und meine Rechnungen bezahlen. Jesus appeared to me when I was 19. Jesus ist mir erschienen, als ich 19 Jahre alt war. He, he called me to be a voice for him. Und er hat mich äh, gerufen, eine Stimme für ihn zu he sein. He said that if you speak the truth. Er sagte mir, wenn du die Wahrheit sagst. Some people will not like you. Werden einige Leute dich nicht mögen. My spiritual father. Mein geistlicher Vater. When we graduated, als wir die Schule abschlossen, Brother Hagen, Bruder Hagen, before he laid hands on me, bevor er Hände auf mich legte, he said Jesus preached what the Father told him to preach. Er sagte, Jesus hat das gepredigt, was der Vater ihm aufgetragen hat. And it, they killed him after three and a half years Nach of doing that. Dreieinhalb Jahren haben sie ihn getötet. You know what his charge to us was? Und weißt du, was sein Auftrag an uns war? You won't last long either if you do the same. Du wirst auch nicht lange überleben, wenn du es genauso tust. I said, thanks a lot. Und ich sagte, vielen Dank. But did you understand what I'm saying? Verstehst du, was ich sage? Jesus told the Pharisees. Jesus hat den Pharisäern gesagt. He said, you celebrate the prophets. Er sagt, ihr zelebriert die Propheten. That I sent to you. Die ich euch gesandt habe. And you kill them. Und dann tötet ihr sie. But they're your heroes now. Aber jetzt sind es eure Helden. And you're do the same to me. Und ihr werdet mir dasselbe tun. He told his disciples. Er hat seinen Jüngern gesagt, he said they hate me. sie hassen mich, they're gonna hate you. sie werden nach euch hassen. 